এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ मारा जा कतदिन पीछे खाई লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি যত খুশি খাও Ha! <laughs> 
পথ ছাড়ার জন্য তো আটকাইনি আমায় একটু জল খাওয়ানো যায় সামনেই নদী আছে ওখান থেকে খেয়ে নিন হাতে এত সুন্দর চুরি কাকে জল ভর্তি করছি এর যা মজা সে কি আর ওই নদীর জলে পাওয়া যায় চুরি পড়া হাতে জল খাওয়ার চেয়ে চুরি পড়া হাতে চর খাওয়া অনেক মজা রজনী দাঁড়াও জল আনতে সে খালি হাতে ফিরে গেলে তোমার বাবার কাছে কি বলবে এই যে ওই কলসির দামটা দিয়ে দিন আমি কে তুই জানিস হ্যাঁ জানি আপনি ওই পাশে গ্রামের মন্ডল বদমাইশ মুখ সামলে কথা বল পকেট হাত দিয়ে কথা বলেন আর আমি যদি পকেটে হাত জোগাই না পকেটের তলাটা খুলে যাবে বুঝলেন হাতিন হাতিন কে তোর এত বড় সাহস হ্যাঁ হাত আমি পকেটে দেব না দেব তোমার মাথায় আমি এই গ্রামের মানুষ নই বলে তাই না চল যান যান দেখে নেব এখন তুমি বাড়ি যাও আমি যাই শোনো আমি তোমাকে পিঠের মধ্যে লঙ্কা খাইয়েছি তুমি কিছু মনে করো না কাল আমি তোমাকে খেজুরের গুড়ে পিঠে খাওয়াবো ঠিক আছে দিও আমি যাই তুমি কেন আমার সব সময় কাছাকাছি থাকো আমি সব বুঝতে পারি আমার মনটা তোমার কাছেই থাকে কিন্তু বলতে পারি না কবে যে বলবো না 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 আমি আমি বেঁচে থাকতে তুমি আর একটা বিয়ে কিছুতেই করতে পারবে না 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 জবা চম্পা চামেলি তোমরা আমায় বাধা দিও না তোমরা জানো মাঝে মাঝে আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে কাজে তোমাদের কোনো কথা আমি রাখতে পারবো না ওই মেয়েকে বিয়ে না করা পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না কি বললে তোমায় বউ বলতে আমার খুব কষ্ট হয় কেন চার বছর ধরে নিঃসন্তান আমার একটা ছেলে নেই ছেলে ছাড়া এত বড় সম্পত্তি খাবে কে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে পুরা বিয়ে করবে আমিও দেখে নেব কত বড় মূরত তোমার করো বিয়ে করো আমিও দেখে নেব হ্যাঁ তুই রজনীদের বাড়িতে যা ওর বাপকে গিয়ে বল আমি রজনীকে বিয়ে করতে চাই যত টাকা লাগে আমি দেবো কিন্তু আমার বিয়ে তোরে মেয়েটা দিয়ে দেবো কোন একটা মেয়েটা দেখি যা সেই মেয়ে যদি আমার আপনার পছন্দ হয়ে যায় মারবো জুতোর বাড়ি তোর পাত্রীর আমার পছন্দ হবে কি করে রে যা যা হবে কোন যা আচ্ছা আমার বিয়ে করাবে আমার বিয়ে হবে আমার বিয়ে করাবে আমার বিয়ে হবে রজনী হাতখানা ধরতে গিয়েছিলাম অপমান করেছিলে এবার সাগর মন্ডল তোমাকেই ঘরে নিয়ে আসবে সাগর রজনী রজনী সাগর আরে তুমি হ্যাঁ আমি বসো বসো এই না আমি তোমার জন্য খেজুরের গুড়ে পিঠে বানিয়ে এনেছি কেমন হয়েছে বললে না খুব মজা জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবো এই খেজুরি গুলোর পিঠের কথা একদম ভুলতে পারবো না তুমি একটু বেশি বেশি বলছো আরে না সত্যি সত্যি বলছি আমি যদি তোমার বাবাকে গিয়ে বলি এরকম পিঠে খাবার জন্য তো তোমাকে আমার ঘরে আনতে চাই তুমি রাজি হবে না বলো রাজি না হলে তোমায় এখানে পিঠে খাওয়াতে এলাম কেন সত্যি বলছো সত্যি কি বললে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই পাশের গ্রামের মন্ডল যে বছর একটা করে বিয়ে করে আর প্রত্যেক বউটাকে তাই সেই আপনাদের বাড়িতে আমার বাড়িতে নয় তাই উত্তরটা আমি দিয়ে দিচ্ছি মন্ডলকে গিয়ে বলবি ওর এই গ্রামের মেয়েকে বিয়ে কত দূরের কথা ভুলেও যদি গ্রামের দিকে পা বাড়ায় 
তাহলে ওকে প্রাণে ফিরে যেতে হবে না সুমন কাজটা কি ভালো করলে বাবা আমি ঠিকই করেছি কাকা মেয়েটা বড় হয়েছে ওকে নিয়ে যে আমি কি করব ভেবেই পাই না আমি বোধহয় মরার আগে ওকে কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না কেন পারবেন না আপনি যদি বলেন তাহলে রজনীকে বিয়ে করতে আমি রাজি আছি তুমি বিয়ে করবে হ্যাঁ কাকা এত বড় সাহস আমি ওকে দেখে নেব ওর দুটো হাতে কত শক্তি আছে দেখে নেব আমার লোকের গায়ে হাত তোলে এই হারামে তারা যা তো ল্যাংড়াকে খবর দিয়ে লাঠি আর ল্যাংড়া যা আচ্ছা কত্তা লাঠিয়াল ভাই লাঠিয়াল ভাই মল মন্ডল বাসা তোকে এক্ষুনি ডাকছেন চল চলো হুজুর আমায় দেখেছেন হম কাকে কাকে মারতে হবে বলুন বলবো আজ থেকে তুই আমার এখানে থাকবি আমি যখন যা বলবো করবি আজকের দিনটা বিশ্রাম কর আচ্ছা অনেক দূর থেকে এসছিস যা পেট ভরে খেয়ে নে জলকে ভেতরে নিয়ে যা এই এসো সুমন তুমি আমার গায়ে হাত দিয়েছ সাপের লাজে পা তোদের দিদি কোথায় রে ভাট রাজ্যে ভালো করে সেবা যত্ন করতে পারে না যা যা এখান থেকে যা কাজের নামে ঠন ঠন এই জন্যই তুমি বছর বছর একটা করে বিয়ে করতে চাই কর্তা কর্তা আরেকটা বিয়ে খাও নিয়ে বিয়ে কার বিয়ে আমার বিয়ে না তাহলে আবার কার বিয়ে রজনীর বিয়ে হয়ে গেছে রজনীর বিয়ে হয়ে গেল হ্যাঁ কর্তা কার সঙ্গে সুসুদ সুমলের সঙ্গে সুমন রজনীকে বিয়ে করল রজনী আজ আমাদের ফুরসুচ্চা রাত এই রাত মানুষের জীবনে একবারই আসে অনেক অপেক্ষার পর আমি তোমাকে এত কাছে পেয়েছি তুমি তো জানো এই পৃথিবীতে আমার আপন বোধ কেউ নেই তুমি আমাকে কথা দাও চিরদিন তুমি আমার পাশে পাশে থাকবে বিয়ের পর মেয়েদের স্বামী একমাত্র অবলম্বন যতদিন বাঁচব তোমার বুকে মাথা রেখে তোমার পাশে থাকতে চাই তোমার বুকে আমায় শক্ত করে ধরে রাখো
আরে এই কাজটা করে দিতে পারলে আমাদের কোনো চিন্তার কিছুই থাকবে না আর কিছু বলছি ওই দেখ আসছে मंडल आदेश दिए तेरे फेलार रजनी 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 माझी भाई एक लाज देखे ना देखी फूर्ति भगवान तुम्हारे कथा शुने दिलना क्या दिलना क्या 
রতন ও রতন মন্ডল তো সুমন কে নিখোঁজ করেছে আজ কয়েক মাস হয়ে গেছে মেয়েটার মুখের দিকে চাইলে মুখটা আমার ফেটে যায় আমি সইতে পারি না শুনেছি রজনী মা হবে তুই একবার তুই একবার যা বাবা দেখে আর মেয়েটা আমার কেমন আছে না বাবা না আমি যেতে পারবো না রজনী ওই কান্নার মুখ আমি দেখতে পারবো না বাবা তুমি যাও বাবা কিন্তু আমি যেতে পারবো না আমি যেতে পারবো না আমি যখন বাবা বুকে পাথর বেঁধে আমাকে যেতে হবে বাবা এইভাবে একা একা আর কতদিন এ বাড়িতে থাকবি আর কেঁদে কেঁদে কত বুক ভাসাবি কান্না ছাড়া আমার যে আর কিছু নেই বাবা কিছু নেই মারে আমি বলছিলাম কি তোর এই অবস্থায় তুই আমাদের বাড়িতে চল ওখানে গেলেই তোর মনটা ভালো থাকবে না বাবা না এ কথা তুমি বলো না আমার স্বামীর এই ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও কি শান্তি পাবো না আমি তোর ভালোর জন্যই বলছিলাম মা আমার যদি ভালোই চাও তাহলে আমায় এখানে থাকতে দাও এখানে না থাকলে আমি বাঁচবো না বাবা আমি বাঁচবো না ঠিক আছে মা ঠিক আছে তুই যা ভালো মনে করিস তাই কর মা তাই কর আকাশের অবস্থা খুব খারাপ করতা খারাপ তার চেয়েও তো খারাপ করে দিচ্ছে রজনীর জীবনটা রজনী নাকি মা হবে তাই বলে কি করতা ওকে বিয়ে করার আশা ছেড়ে দিন হ্যাঁ বিয়ে করার আশা ছেড়ে দিল ওকে আমি সারা জীবন চালাবো আর বাচ্চা হলে তাকে আমি চালিয়ে খাক করে দেব রাস্তায় কারোর সঙ্গে ঝগড়া করবে না মাস্টার সে যা বলবে তাই শুনবে আর শোনো স্কুল ছুটি হলে সোজা বাড়ি চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা যাও রজনী আজ সুমন আর আমাদের বাবা বেঁচে থাকলে শিমুলকে স্কুলে যেতে দেখলে কত খুশি না হতেন তাই না রে হ্যাঁ খুব খুশি হতো খুব খুশি হতো এই নেমা দাও চা মা খুব ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা করবি কেমন চা পারুল এখনো আসেনি 
বংশের একমাত্র মেয়ে তোদের তো ছেলে মেয়ে নেই তোকে নিজের মেয়ে মনে করে আদর করে খাওয়া আমার ফার্স্ট ওয়াইফ বুঝলি তো কলাবতী খুব আদর করে আমায় খাওয়াতো তোদের দিদি জবা জবা নয় তো একটি ঘেটু ফুল বুঝলি তো না বুঝিনি এবার ভালো করে বোঝাবো চলো চলো দেখো এদের সামনে লোকজনের সামনে কি রোজ রোজ ফুলগুলো কে চুরি করে নেয় মা এসেছিস হ্যাঁ মা তাড়াতাড়ি ভাত দাও তো খুব খিদে পেয়েছে আরে আমার বাবা খিদে পেয়েছে চ খাবি চ আমি কিন্তু শুধু ভাত খাবো না মাছ ভাত খাবো তাই হবে চ আচ্ছা চলো আমি রান্না করা যাই বাবা তুই কিন্তু সব খেয়ে উঠবি আচ্ছা মা আমার মন বলছে যে পারুলো এখন খেতে বসেছে কি ভাবছিস পারুল কিছু না মা খামা খা শিমুল আমি খাচ্ছি তুমিও খাও পারুল আমি খাচ্ছি তুমিও পেট ভরে খাও শিমুল কি চলো আজ আমরা স্কুলে না গিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াই ভালো কথা বইগুলো দাও এগুলোকে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখবো দেখি আমরা দুজনে ঘুরতে যাব চলো চলো ভেড়িটা পড়ে রয়েছে তালা পিয়া মাছ ছাড়তে পারে না ছাড়বো কুকুরটা ভালো করে মাছ ছাড় পারুল না পারুল তোর মায়ের নাম কি রে 
রজনী হ্যাঁ বাবা মন্ডল তোকে মেরেছে হ্যাঁ কেন কেন মেরেছে ওর মেয়ের সাথে খেলছিলাম বলে তুই আর কোনদিন ওর সঙ্গে খেলতে যাস না ওর বাবা মানুষটা ভালো নয় ওর বাবা আমাকে মেরেছে এখানে আমি কোনো দিনও ভুলতে পারবো না কিন্তু আমি বলছি ভুলতে তোকে হবেই আমি আর কারোর সঙ্গে শত্রুতা চাই না বাবা পারুলের সঙ্গে তুই আর মিশবি না কথাটা মনে রাখিস পারুলের সাথে না মিশলে আমি থাকবো কিভাবে সেজে গুজে ও কোথায় যাচ্ছে স্কুলে তোকে বলেছি না স্কুলে যেতে হবে না ঘরে মাস্টার ডেকে পড়াবো যা ঘরে যা না আমি স্কুলে যাবই আমার মুখের উপর কথা আমার মনে হচ্ছে পারো স্কুলে আসতে চাইছে বলে ওর বাবা ওকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে খুব মারছে কেঁদো না কেঁদো না পারুল তুমি কেঁদো না আমার কাছে আসতে তোমায় কেউ আটকে রাখতে পারবে না কেউ আটকে রাখতে পারবে না
এত জমি জায়গা সমস্ত অনাবাদি হয়ে পড়ে রয়েছে একটা শ্যালো পাম্প ট্যাম্প বসা হ্যাঁ বসাবো কথা সেই ছোঁড়া তুই আবার ওকে ঘর থেকে বার করে নিয়েছিস হাই লাগনা কথা যত ওকে আমাদের ওই গোয়াল ঘরে বেঁধে রাখ ওর মা নিজের হাতে এসে খুলে নিয়ে যাবে আমি যাব না खबर जो पाठ बोले गायर मंडल की मंडल गोवाल घरे बेच रेखे तुम्हार दिव्य दिए बोल जो भगवान बाची रखे भगवान देखाते मंडल के गोवाल घर तुम पाय तले फेल करना सब कारण तर बाबा के हारिए तोके हाराते चाहना की बाबा चाड़ा कथा पारुल नजर रखे और ओ गए शिमुल के गाए पेले और हाड़ गोड़ भेगे माटी नीचे पुते फेल दी किरे की बोल लम सुनली सुने ची आमर हाथी योदे चौदो गुस्तीर मौरुन हवे बोले ही और जुन्मे ची शिमुल तुमी आर आमदेर ग्रामे ऐशो चिठी पेले उत्तर लिखे नारकेल बागने रेखे एले चिठीटा नहीं भाजते भाजते 
Ya. नारकेल बागान सात बचर पेड़ गल शुद्ध कर्शी ते चिट्ठी भरे नदी ते भाषी दी है शिमुल तो अनेक बड़े ओके तो देखते इच्छा है ना भीषण देखते इच्छा है रे क्यों बाबार भये ग्रामे आसते बोलना जदि बाबा लाठियालरा ओके मारधर करी सह्य करतेब ना क्यों जाके मन प्राण सब सपे दिए कतदिन दूरे दूरे रखबी एक दिन तो बाबा के सब बोलते ही हाँ शिमुलर साथी देखा करते ही पारुल बड़ो पासर गायर ओ दारुगार ऐलर साथ दारुगार ऐलर संगे मेयर विब ओ गुंडा बदमाशार संगे कतदिन शिमुल के देखीना कथा जो उठे तक कल एक बार शिमुल देखा करते और साथ देखा हमें कि कथा बोल हमार तो भीषण लज्जा लागे लागुक लज्जा तबु हाँ और देखा करते ही शिमुल तुम ईश्वर का प्रार्थना करो तुम्हारे देखा हमें जान लज्जा ना पाई एबार पारुल सामना सामने होते ही पशापाशी ग्रामे थी अथच एत बचर धरे ओके देखी ना शुने पारुल ना कि देखते खूब सुंदर होारुल तुम्हें ना देखे और थकते पर भात दाओ खिदे पे खिदे पेले घर कथा मन है तईना और एदि के कौन थे ना खे बस आ से कथा एक मन है ना मन ना हम कि मा तुम्हें नहीं खावर जन तो हाँ खूब बुझे चक खा बेचा थक थक मा ये नहीं आसब तुम्हें भात बारो गए हाथ मुख दिए एक खुणी आस
बड़नगर ग्रामे महाजन ऐसे प्रस्ताव कर कारण सामने पे कष्ट सही कत भ I'm not. 
मान सम्मान सब गल घरे जाओ तुम्हें घरे जाओ तुम्हें घरे गए 
ঝড়ের সামনা সামনি হতেই হবে হ্যাঁ ঝড় আমাদের ভালোবাসা দেখে গ্রামে সবাইকার মনে এতক্ষণে ঝড় উঠে গেছে আর সেই খবরটা নিশ্চয়ই তোমার বাবার কানেও পৌঁছে গেছে তাহলে আমাকে আদর করে বিদায় দাও আমার উপর অনেক অত্যাচার হবে সেই সমস্ত অত্যাচার আমি যেন তোমার ভালোবাসার উপহার বলে হাসি মুখে বরণ করতে পারি তাহলে আমায় আদর করে দাও এবার এসো आज एत बचर पर मन टा के शांति दीते पे तुम जो मेरे फेल दुख नहीं शिमुल नाम मुझे दाओ तर मन टाइमो टुकड़ो तुम खुजे पाना बाबा कारण समस्त किमुल रक्त मंडल के मेरे फेल मंडल आज ही तोर शेष दिन मन रखी तुके ना मेरे शांति पा तुके आज शशने पटाम मंडल शशने ओ जाए आज तोके मेरे আমি নিজের হাতে তোকে পড়াবো হে লাংলা কথা ওর হাড় গড় ভেঙে নদীতে ফেলে দিয়ে যা
मारते ग दड़ी टा गए बेदे फिर भलो है भगवान भूले जा मंडल
বললে পারুলকে গ্রাম থেকে নিয়ে গেছে আর শিমুলোর পেছনে পেছনে গেছে এখন এখন আমি কি করি তুমি আমার একটা কাজ করো বাবা কি বলুন আমার দাদাকে একটা খবর দেবে এক্ষুনে দিচ্ছি এই তো দাদা দাদা তুমি শুনেছ শুনেছি আমি সব শুনেছি তাহলে তুমি যাও যেভাবেই হোক আমার শিমুলকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো ওকে না দেখা পর্যন্ত আমার বুকের ব্যথা কমবে না আমি যাচ্ছি তুই তুই ঘরে যা কাঁদিস না ঘরে যা ভগবান আমার মনে ভালোবাসা দিয়ে আবার আবার সেই মনে এত কষ্ট কেন দিচ্ছ ভগবান কেন দিচ্ছ পারুল তোর বাবা তোকে এখানে রেখে গেছে বলে তুই এইভাবে কাঁদছিস তুই শিমুলকে কথা দিয়েছিলি না তুই আর অকারণে কাঁদবি না অকারণে আমি কাঁদি না শিমুল যখন জানতে পারবে আমি ওগ্রামে নেই ও আমার মুখ দেখতে পাবে না তখন ওর হৃদয়টা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে মাসি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে শিমুল তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও শিমুল আমায় ক্ষমা করে দিও
पवित्र मन शुए थे कपड़ तुम कपाल बेधे देवे जामूलर माथा बेधे दे माय ममता भलोबासा दिए तड़े तुले तु 
जल 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 खा बाबा जल खाओ जल खाओ स्वामी के हारिए एकम्र सतान के लिए बेचे आर सतान के फिर दाओ हमार सतान के फिर दाओ कम लगे बाबा भलो मायर कोले माथा रेखे जे आराम पाई आज आपनर कोले माथा रेखे हमें से ही आराम पे कौन ग्रामे छे तुम पलाशपुर पलाशपुर हाँ तुम नाम नाम शिमुल तुम बाबार नाम बाबार नाम सुमन बोस सुमन बोस हाँ हमार बाबा बेचे नहीं बाबा हाँ तुम घर चलो भात खा चलो बाबा चलो आदर स्ने ममतार कथा सारा जीवन मन थे आशीर्वाद करी भगवान तुम्हें सुस्थ रख भलो रखे शिमुल सत्य सत्य बाबा जो घुना टेपाए शिमुल के मेरे फिले मा तुने क्यों और बाबा 
লাঠিয়াল দিয়ে পাহারা দিচ্ছে পারুলের কাছে যেতে কোনো লাঠিয়ালি আমাকে আটকাতে পারবে না শুনু বাবা তুমি নদীর ধারে যাও আমি ওখানে পারুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তবে তুমি আমাকে কথা দাও বাবা তুমি ওকে নিয়ে কোথাও যাবে না আমি মায়ের কোলে বড় হয়েছি আমি এমন কোনো কাজ করব না যে কাজ করলে দশ জন এসে আমার মাকে কথা শুনিয়ে যাবে মাসি আমি পারুলকে শুধু এক নজর দেখতে এসছি আর ওকে দেখলেই আমার মনটা শান্ত হবে আর এই শান্তি নিয়ে আমি আমার মায়ের কোলে ফিরে যাব ঠিক আছে তুমি যাও আমি ফারুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি যাও আচ্ছা এ কি করে সম্ভব পারুল ওকে না দেখে বলল যে শিমুল এখানে এসেছে শিমুল এখানে হে ভগবান এমন ভালোবাসার মন তুমি মানুষকে দিতে পারো পারুল মা মা কি বললো আমার শিমুল কি বলল মা শিমুলকে না দেখে তুই কি করে বুঝলি যে শিমুল এখানে এসেছে মা আমরা দুজন তো একজন তাই শিমুলের সব কথা পারুল জানে আর পারুলের সব কথা শিমুল জানে ভগবানই জানেন শিমুল পারুলের মিলন এপারে হবে না ওপারে তুই এক কাজ কর মা পেছনের কলা বাগান দিয়ে নদীর ধারে যা আমি ওখানে শিমুলকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি যা আমি জানি তুই আর কোনো দিন এখানে ফিরে আসবি না আর এও জানি পৃথিবীর কেউ কোনো দিন তোদের এমন ভালোবাসাকে আটকে রাখতে পারবে না তোর জন্যে তোর বাবার হাতে আমার মরণও হতে পারে হোক তবু তোদের দুজনের জয় হোক তোদের ভালোবাসার জয় হোক चोखर आड़ को दिन हबना शिमुल शिमुल तुम्हें 
পালিয়ে চলে শিমুল না পারুন না তোমাকে নিয়ে পালালে আমার মা কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না আমাদের ভালোবাসার বদনাম হবে আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি আমার মা বোধহয় এতক্ষণ আমার জন্য পাগলের মতো হয়ে গেছে যাও পারুল যাও ভগবানের যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে এই পৃথিবীতে আমাদের মিলন হবে না হলে মরণের পরে হবে আমি যাই এমন ভালোবাসা আমি জীবনও দেখিনি পারুল আজকের পর যদি আমি তোমাদের এই ভালোবাসায় বাধা দিই তাহলে ভগবানও বোধ হয় আমাকে ক্ষমা করবে না আমি যাই পারুল ওই মন্ডলের সঙ্গে আমি আর নেই ইচ্ছে করলে সে মূল আমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে পারতো কিন্তু কিন্তু মারেনি যদি জীবনে কোনোদিনও পারি এদিন এদিন আমি শোধ করব বোন আমি আসি শিমুল মামা তুমি হ্যাঁ চল তোর মা তোর জন্য খাওয়া দাওয়া ছেড়ে পাগলের মতো বসে আছে চল চল আজ আমি আমার শিমুলকে দেখেছি আমার আর কোনো দুঃখ নেই আমার মনটা একদম খুশিতে ভরে গেছে কিছু মনে করবেন না মেয়েটা কে বাড়ির ভেতর ঢুকে এইভাবে কি দেখছো আচ্ছা ওই মেয়েটিকে মন্ডলের মেয়ে এবার যাও অনেক দিন পর একটা মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে যাই বাবাকে কি জানাই এই মেয়েটাকে আমায় বিয়ে করতেই হবে যাই ভগবানই জানে দাদা শিমুলকে খুঁজে পেল কি না মা শিমুল কি হয়েছে তোর কিছু না মা একটু ব্যথা পেয়েছিলাম শুনলাম তুমি নাকি আমার জন্য না খেয়ে আছো এসব বলে লাভ কে আমি তোর কে তুমি এসব কি বলছো মা আমি ঠিকই বলছি পারুলের জন্য তুই আমাকে এভাবে না জানিয়ে চলে গেলি পারুলে তো সব আর এদিকে মায়ের মনের অবস্থা কি হলো একবারও ভাবলি না যা আমাকে দিয়ে তোর আর কি হবে আমি আজ আছি কাল নেই না মা না এ কথা তুমি আমাকে বলো না তাহলে যে আমার বুক ফেটে যাবে মায়ের থেকে বড় এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই তোমাকে ভুলে আমি থাকতে পারবো না তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছি বড় হয়েছি আমার আমার মা বাবা দুটোই তুমি মা চা ভাত খাবে জানো মা একজন মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল উনি আমাকে বেহুস অবস্থায় তুলে নিয়ে ওনার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে কোলে করে জল খাইয়েছিলেন ভগবান ওনাকে দীর্ঘজীবী করুন উনি যখন আমাকে জল খাইয়েছেন আমার মনে হচ্ছিল আমার বাবা আমাকে জল খাইয়েছেন আচ্ছা মা আমার বাবা খুব ভালো মানুষ ছিল তাই না হ্যাঁ দাদা ভাত খাবে চলো মামা বাবার কথা উঠলেই মা অমন করে এড়িয়ে যায় কেন ঠিক আছে ঠিক আছে মেয়ে যখন তোর পছন্দ হয়েছে ভালো কথা বাবা যাবেন বলেছেন হ্যাঁ এই তো বাবা আপনি যাবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো কালই যাব সাগর মন্ডলের বাড়ি সাগর মন্ডল আচ্ছা বাবা তুমি মাঝে মাঝে সাগর মন্ডল আর পলাশপুরের নাম শুনলে অবাক হয়ে যাও কেন অবাক লাগে বলেই তো অবাক হই মাঝে মাঝে মনে হয় ওই পলাশপুর গ্রাম থেকে ঘুরে আসি 
তাহলে চলো না ওই গ্রামে গিয়ে সুমিতের বিয়েটা ঠিক করে আসে না বাবা আপনি যান সুমিতের বিয়ের কথা মনে হলে না আমার ওর মায়ের কথা মনে পড়ে যায় ওর মায়ের কত শখ ছিল সুমিতের বউ দেখবে ভগবান সে বউ দেখতে দিলে না আমি যাব না বাবা আমি যাব না আপনি যান আপনি যান দাদু ভাই দাদু ভাই তুই কিছু চিন্তা করিস না ওই মেয়ের জন্য দরকার হলে আমি আমার লাখ টাকার সম্পত্তি দিয়ে দেবো আর এই জন্যই তো বলি যে যেমন দাদু তা তেমনি নাতি আপনি যখন এসছেন তাহলে আর না করি কি করে আমার মেয়ে তো আপনাদের গ্রামেই আছে তো বিয়েটা তাহলে ওখানেই হোক বেশ তাহলে আগামী শুক্রবার একটা ভালো বিয়ের দিন আছে সেই দিনটাই ঠিক করি আগামী শুক্রবার ঠিক আছে করুন তাই করুন আজ তাহলে আমরা যাই যাই বলতে নেই আসো চল দাদু আসি নমস্কার হ্যাঁ চল চল এই বিয়ের কথা আমাদের গ্রামের আর শিমুলদের গ্রামের কেউ যেন না জানতে পারে আচ্ছা কেউ জানবে না জানবে না পারুলের সাথে অন্য ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে তাহলে তো শিমুল মরে যাবে যাই আমি খবরটা শিমুলদের বাড়িতে দিয়ে আসি কি বললে দাদা আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারবো না বলে শিমুল পারুলকে সঙ্গে করে আনেনি হ্যাঁ যে মেয়েকে শিমুল ছোটবেলা থেকে মনে মনে রেখেছে তাকে আমার সম্মানের জন্য ভুলে যাবে না না এ হতে পারে না এ হতে পারে না এটাই তো হয়েছে আমি নিজের কানে সব শুনেছি শিমুল আর পারুলের ভালোবাসার কথা আমি জীবনে ভুলবো না রজনী শিমুলকে ছাড়া পারুল বাঁচবে না বৌদি আমি একটা কথা বলতে এসেছি কি কথা মন্ডল অন্য একটি ছেলের সঙ্গে পারুলের বিয়ে ঠিক করেছে না না এ হতে পারে না শিমুল থাকতে পারুলের বিয়ে হতে পারে না তাহলে আমার ছেলে বাঁচবে না শুনুন যে গ্রামের ছেলের সঙ্গে পারুলের বিয়ে ঠিক হয়েছে আমাকে সে গ্রামে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে তাহলে সেই ছেলের বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলবো যে শিমুল শিমুলকে ছাড়া পারুল আর কাউকে সুখী করতে পারবে না আমাকে আমাকে নিয়ে যাবেন ঠিক আছে আপনাকে দূর থেকে আমি দেখিয়ে দেব উজানপুরের চৌধুরী বাড়ি সবাই চেনে উজানপুরের চৌধুরী বাড়ি পারুল সর্বনাশের কথা শুনেছিস কি তোর বাবা দীনেশ ঘোষের নাতির সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করেছে আগামী শুক্রবার বিয়ে এ বিয়ে হবে না শিমুল কিছুতেই এ বিয়ে হতে দেবে না আমি মরব তবু শিমুল ছাড়া আমি আর কারো হব না ও আপনি আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসছেন হ্যাঁ বাবা পলাশপুর থেকে তোমার বাবার সঙ্গে খুব জরুরি কারণে দেখা করতে এসেছি পলাশপুর হ্যাঁ বাবা আসুন আমার সঙ্গে বিয়ে তো ঠিকই করে এসেছি এখন ভালোই ভালোই বিয়েটা হয়ে গেলেই বাঁচি হ্যাঁ কত কিছু তো কেনাকাটা আছে বাবা বাবা উনি পলাশপুর থেকে তোমার সঙ্গে জরুরি ব্যাপারে দেখা করতে এসেছেন পলাশপুর হ্যাঁ আপনার ছেলের বিয়ে ঠিক করেছেন সাগর মণ্ডলের মেয়ে পারুলের সঙ্গে কিন্তু এ বিয়ে হলে আপনার ছেলে এবং পারুল কেউ সুখী হতে পারবে না কারণ আমার ছেলে শিমুল পারুলকে আর পারুল শিমুলকে ভীষণ ভালোবাসে এত ভালোবাসা পৃথিবীতে আর একটাও খুঁজে পাবেন না তাছাড়া তাছাড়া পারুলের এ বিয়েতে মত নেই ওর বাবা জোর করে এ বিয়ে দিচ্ছে জোর করে এই জন্য সে গ্রামে বিয়ে হবে বলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে হয় এই কারণে মেয়েটাকে এখানে রেখেছে Ah. <sighs> 
स्वामी बाबा तुम भेतरे जाओ तुम भेतरे जाओ संगे कथा जाओ 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 ठीक बाबा पलाशपुर नाम सुनने कम जन हो जो तीनारा कि तुले जो ज्ञान फिर और नाम ठिकाना किलते नातरों मुख देख ल चेष्टा कर अनुरोध कर नहीं जो विश्वास जीवन प्रथम सुनल एक स्त्री तर स्वामी के अन् एकजुन का भिक्षे चाहे जाओ मा जाओ जाओ ओके नहीं जाओ सुमित तु तु तर बाबा के लिए ओर बाड़ी जाबी जागे आपके एक बार आमार, आमार मायर नहीं देते चाह चलो आर माँ आपके किच्छू बोलो ना आर मा खूब भलो मानूष चीजीवन मत घूमिए पड़े मा बाबा के
सुमित तु कैस हारिए फेले मिथ्य कथा सब मिथ्य कथा मिथ्य कथा नाई सत्य तुम्हें स्वामी और अभी तुम्हार वि बहु रजने तुम्हें स्मृति हारिए सबकि भूले गो कि हर जान सबा बिुदे षड़ कर षड़ नये देखो चे देखो घरटार दिखे कैम लगे खूब मजा जीवन जो दिन बेचे थकबो ए रखम खेजुर गुड़े पीठ कथा एकदम भूलते बसि अरे ना सत्य सत्य बोलिए तुम्हार बाबा के गए बी ए रखम पीठे खावर जो तुम्हें आर घर आनते चाह तुम राजी हो बोलो ये बाड़ी एखे तुम थकते मन कर देखो घर फुलसा ठीक मन पड़े रजी आज हम फुलसा रत रत मानुष जीवन एक बार ही आसे अनेक अपेक्षार पर तुम्हें ओई का पे स्वामी एकम्र अवलम्बन जत दिन बाजब तुम बुके माथा रेखे तुम्हारे पशे थकते चाह तुम्हार बुके शक्त रखो ना कि चलो ओखने जा चलो एसो देखो ये जगह फिर तुम्हारे तुम्हारे बचर बुके पाषाण बेधे तुम घरे पड़े आ मर 
सुमित हाँ बाबा सुमित सुमित हाँ बाबा जीवन के ध्वस होते देवना दिए जो दीते ही शिमुल संगे दी तब शिमुल संगे ना ओके आजी बाड़ी नहीं जा दिन मध्य और विब बसाई बुझे आपनार इच्छे तब कारो मतर बिुदे कि उचित नए अरे मशाई उचित अनुचित सागर मंडल के आपनर का शिखते हैं ना चल घर जाओ भेतरे नहीं जाओ चलो अरे महाजन के खबर दे कल ही संगे पारुल सर्वनाश करो ना मंडल मे कथा तुम मन रेखो चुप कर चुप करबना चुप कर देख हम देखे नब महाजन ऐले को विना तुम चुप एत दिन तुम कथा सबा चुप कर मार्बनाश कर 
আর মাকে এত কষ্ট দিয়েছিস আজ আমি নিজের হাতে ওকে শেষ না করে তোমাদের মুখ দেখাবো না শিবুল শিবুল শোন জাস্টার শিবুল শিবুল আমার তুই শিবুল শিবুল তুই যদি আমার সন্তান হয়ে থাকিস তাহলে আমি বলছি তুই তুই ফিরে আয় আরে আরে মন্ডল আমাকে কষ্ট দিয়েছে তোর মাকে কষ্ট দিয়েছে কিন্তু তোকে তো কষ্ট দেয়নি শিবুল তোকে তো কষ্ট দেয়নি বলো বাবা ওই মন্ডল আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে কিন্তু তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই কিন্তু ও আমার মা বাবাকে কষ্ট দিয়েছে সেটাই আমি সহ্য করতে পারছি না সহ্য তোকে করতেই হবে পারবো না মা পারবো না শিমুল রে আমি অনেক বছর পর সংসারের সুখ শান্তি ফিরে পেয়েছি আর নতুন করে দুঃখ কষ্ট পেতে চাই না মা শিমুল তোর মা যা বলছে ঠিকই বলছে শিমুল শিমুল রে শিমুল শিমুল আরে যাইব তুমি বেঁচে আছো হ্যাঁ ভাই ভগবান এখন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে শিমুল শিমুল আমি শুনে এসেছি যে মন্ডল গ্রামের মহাজনের ছেলের সঙ্গে পারুলে বিয়ে দিয়ে দেবে না এ হতে পারে না ওগো পারুল আমার বাড়ি ছাড়া অন্য কোন বাড়ির বউ হয়ে গেলে আমার শিমুল মারা যাবে না 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 অসম্ভব আমি বেঁচে থাকতে আমার ছেলেরা তোমার সর্বনাশ আমি হতে দেব না বাবা আমি এতদিন শুধু তোমাদের মান সম্মানের কথা ভেবে আমি তো কিছুই করিনি আমার কারণে মানুষ চলে এসে তোমাদের অপমান করে যাবে এটা আমি সহ্য করব না কিছুতেই সহ্য করব না কি আমাদের কথা ভেবে পারুলকে ভুলে যেতে পারবি বাবা মা তোমাদের জন্য আমি এই পৃথিবীতে এসেছি তোমাদের জন্যই এই পৃথিবীর আলো বাতাস সব কিছু আমি দেখেছি তাই তোমাদের থেকে বড় আমার কাছে আর কিছুই নেই এখন তোমরা যদি বলো আমি এমন হাজারটা পারুলকে ভুলে থাকতে পারবো বাবা তোমরা যদি আদেশ দাও তাহলে কালই আমি এই গ্রাম থেকে ডাক দিলে পারুল তার বিয়ের আসর ছেড়ে এখানে চলে আসবে তোমরা শুধু শুধু একবার বলো তাহলে যা তাহলে যা তোর ডাক শুনে ও যদি বাড়ি ছেড়ে চলে আসে আমি নিজের হাতে ওকে ওকে তোর হাতে অর্পণ করব যা যা আমার পারুল আমার কাছে আসবে কেঁদো না পারুল কেঁদো না আমি আসছি হ্যাঁ আমি আমি আসছি আমাকে যদি তোমরা বাঁচাতে চাও তাহলে বাবাকে বলে এই বিয়ে বন্ধ করে দাও মা তা না হলে আমি বাঁচবো না মা আমি বাঁচবো না শুধু এই সব মায়া কান্না না কেঁদে এই শাড়ি গয়না গুলো পরে নাও জামাই আসার সময় হয়ে গেছে পরে নাও না পড়ব না নিয়ে যাও নিয়ে যাও বলছি পরে নাও বলছি জিত করে আমরা কখনো পারিনি তুইও পারবি না মা তুইও পারবি না পারুল শোনা মা আমার ওগুলো ওগুলো পরে নে মা পরে নে মা পরে নেব হ্যাঁ তোমরা তো বলবে আমি তোমাদেরকে আমার প্রতি তোমাদের যদি স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসা এসব থাকতো তাহলে কথা বলতে পারতে না আমি এখন তোমাদের কেউ নই তাহলে বেনারসি কেন সাদা শাড়ি পরব পারুল এত বড় কথাটা তুই যখন বললি তাহলে শুনে রাখ পারুল আমি ও তোকে সাদা ধান কিছুতেই পড়তে দেব না এই আয় তোর আমার সঙ্গে কে পারুল বিয়ের কাপড় পরবে না বলছে হ্যাঁ আমাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল রে বলে কি রে 
বোর আসার সময় হয়ে গেল কাপড় পরবে না মানে मरार संगे कथा लाभ नहीं जीवन तुम्हें जो पाबना तक बीस खे मरण छाड़ा उपाय नहीं
তা না হলে আমি তোর চোখের সামনে আমার এই কুত্তা গুলোকে দিয়ে ওই হারাম জায়গার হাড় গোড় আমি চুর বার করে দেব এই মন্ডল যদি সাহস থাকে তাহলে তোর পোষা কুত্তা গুলোকে আমার কাছে পাঠা না ওর ভয় ভাই কুত্তারা যা ওকে মেরে ওর লাশ ওপার থেকে পারে পাঠা আমার কাছে মন্ডল আর একটা কথা যদি বলিস তাহলে একদিন তুই আমার বাবাকে লাশ বানিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলিস আজকে আমি তোকে মেরে তোর লাশ নদীর জলে ভাসিয়ে দেব তাই কুত্তারা যা ওকে মেরে ওর লাশ ভাসা কেউ যাবে না যদি এক পায়ে গিয়েছ তাহলে এই দা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে নদীর জলে ফেলে দেব তাই কুত্তারা যা না মালিক যদি তার কুত্তাকে কুত্তা বলে সেই কুত্তাই একদিন মালিককে মরণ কামড় দেয় কি বললি ঠিকই বলেছি আপনার মতো শয়তানের সঙ্গে থেকে আমরাও শয়তান হয়ে গিয়ে ওই শিমুল পাউলের ভালোবাসাকে কোনো দাম দিইনি আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমরা নেই শিমুল আমরা চললাম যদি কখনো বিপদ হয় আমাদের ডেকো আমরা আসব আচ্ছা চল 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 আরে সবাই চলে গেল এই উঠুন আপনারা কুসুম চম্পা চামিলি তোর সবাই আমায় ফেলে চলে যাচ্ছিস আমি আখা হয়ে গেছি রে ফিরে আয় জবা জবা চম্পা চামিলি আমরা সবাই তোর সঙ্গে যাব মা আমাদেরও নিয়ে চল চল ওরা ছাড়া আমার যে কেউ নেই ফিরে আয় চলুন আপনি যদি সারা জীবনের মাপ পেতে চান তাহলে এই গ্রামে এসে আমার মা বাবার কাছে মাপ চেয়ে যাবেন আপনার জন্য এই লঙ্ক রেখে গেলাম পার হবেন শিমুলের বাবা সুমন বোস বেঁচে আছে আচ্ছা শিমুল তো এখনো পারুলকে নিয়ে এলো না ওই তো মা বাবা এই যে পারুল এসেছে ওকে ঘরে নিয়ে যাও আরে আপনারাও এসে গেছেন কি করব বলুন ভগবান আমাদের একটি মাত্র মেয়ে দিয়েছেন তাই একমাত্র মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না হ্যাঁ থাকতে পারলাম না স্বামী যদি স্বামীর মতো না হয় হ্যাঁ আমি লোকটাই খারাপ তুমি ঠিক বলেছ তো আমি আর খারাপ কিছু করব না যদি আমার বিয়াই বেয়া নয় ক্ষমা করে দেন হ্যাঁ বেয়াই আমরা সবাই আপনাকে ক্ষমা করে দিতে পারি যদি আপনি আর একটাও বিয়ে না করেন ঠিক আছে করবো না বিয়ে করবো নাকি একই কথা আরে বিয়ে না করলে আমার চলবে না করবো না এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ